আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা গণভবনে নতুন এমপিদের সঙ্গে মতবিনিময় কাল শপথ পর্যবেক্ষক না পাঠিয়ে ভোজ নিয়ে প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রের ধরে রাখতে চায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করার অঙ্গীকার নাশকতার নয় মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন শুনানি আজ আনা হয়েছে আদালতে আইনজীবীদের বিক্ষোভ কাটেনি কাঁচা বাজারের অস্থিরতা বেশিরভাগ সবজি বিক্রি হচ্ছে নব্বই থেকে একশো টাকা কেজি দরে গরুর মাংসের দাম আবারও ঠেকেছে সাতশোতে এবং চট্টগ্রাম মদিনা রুটে সরাসরি ফ্লাইট চালু প্রথম দিন একশো আটত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে শাহ আমানত বিমানবন্দরে নামল উড়োজাহাজ ভোগান্তি কমার আশা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার এছাড়াও আমাদের সঙ্গে থাকবেন মাকসুম আলম খান দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এর আগে বনানী কবরস্থানে পরিবারের নিহত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা সাইমা ওয়াজুদ হোসেন পুতুল ও রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক পনেরো আগস্টে নিহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তারা পরে ফাতিহা পাঠ ও মোনাজাত করেন তারা এর কিছু সময় পর সকাল সাড়ে সাতটায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে পৌঁছান শেখ হাসিনা সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি এদিকে আগামীকাল নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে বলে বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকরা বললেও ভিন্ন সুর যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক না পাঠালেও এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি তবে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সহ নানা ইস্যুতে দেশটি তাদের অংশীদারিত্ব বজায় রাখবে বলেও বিবৃতিতে বলা হয় এদিকে সব রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করতে আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট সাত জানুয়ারি দিনভর ভোট উৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষ কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন বিভিন্ন দেশ থেকে আসা পর্যবেক্ষকরা ভোটের পরদিন সংবাদ সম্মেলন করে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা বলেন নির্বাচন প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানের অবাধ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে সরাসরি উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষকরা যখন বলছেন নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়েছে ঠিক তখন উল্টো অবস্থানে পর্যবেক্ষক না পাঠানো দেশ যুক্তরাষ্ট্র সোমবার এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানায় অন্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে তারাও একমত যে বাংলাদেশে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভোট হয়নি যদিও কোন কোন পর্যবেক্ষকের সঙ্গে কথা হয়েছে তা বিবৃতিতে বলা হয়নি এছাড়াও নির্বাচন ঘিরে যে সহিংসতা হয়েছে তার নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর একই সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির মুখোমুখি করার আহ্বান জানানো হয়েছে পাশাপাশি ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে অবাধ ও মুক্ত রাখতে বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটি অংশীদায়িত্ব বজায় রাখবে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করার ব্যাপারেও অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় বিবৃতিতে এদিন জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়েও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করা হয় মুখপাত্র জানান যে কোনো সহিংসতা থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন মহাসচিব নাশকতার নয় মামলায় জামিন শুনানির জন্য ঢাকার সিএমএম আদালতে আনা হয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে 
বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আদালতে তোলার প্রক্রিয়া সেটি চলছে হয়তো আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আদালতে তোলা হবে এবং তোলার পরে নাশকতার যে নয় মামলায় যে মামলায় বিএনপির আইএনজিবিরা মির্জা ফখরুলের জামিন চেয়েছেন সেই মামলার জামিন আবেদনের শুনানি হবে তো সেই প্রক্রিয়াটি এখন চলছে এর আগে সকালে কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে বেলা সকাল 11:30টার দিকে তাকে আদালতে হাজির করা হয় এবং আনার পরেই তাকে আদালতের যে গারদখানা সেখানে রাখা হয়েছে এখন এখান থেকে এসদাশে বিচারকের সামনে তোলা হবে বিএনপির महासचिवের বিরুদ্ধে মোট 28 অক্টোবরের ঘটনার পরে 11টি মামলা হয় এর মধ্যে পলটন থানার 8টি মামলা আর রমনা থানার 3টি মামলা পলটন থানার যে 8টি মামলা তার মধ্যে এবং রমনা থানার আরেকটি মামলা মোট 9টি মামলাই আজকে জামিন আবেদনের শুনানি হবে আর একটি মামলায় অর্থাৎ মূল যে মামলা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলা সেই মামলায় বিএনপির महासचिव হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেছেন এবং সেই মামলার জামিনের বিষয়ে হাইকোর্ট রুল জারি করেছেন এবং সেই রুলটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি হয়তো এই সপ্তাহের মধ্যে সেই রুলের বিষয়টি অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির বাসায় হামলা মামলার বিষয়টি তে যে জামিন আবেদন সেটি এই সপ্তাহে শুনানি হাইকোর্টে হতে পারে এমনটি কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি আর বিএনপির महासचिवের আইএনজিবি যেটি বরাবরই বলে আসছেন যে 28 অক্টোবরের ঘটনায় যে কটি মামলা হয়েছে সেই কটি মামলায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক মামলা শুধুমাত্র বিএনপি কে নির্বাচন থেকে বাইরে রাখতে তাদের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে বেছে বেছে শিশু নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে এই মামলাগুলো হয়েছে এমনটাই তারা মনে করছে না আজকে যেহেতু 7 জানুয়ারির নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনের পরে তারা জামিন চেয়ে আবেদন করেছেন তারা আশা করছেন যে আজকে নাশকতার যে নয় মামলা সেই নয় মামলায় বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জামিন পাবেন আজকে যদি নয় মামলা জামিনও পান তার মধ্যে আরো দুটি মামলা বাকি রয়েছে সেই দুটি মামলায় জামিন নিতে হবে জামিনের পরে হয়তো তিনি কারামুক্ত হবেন 29 অক্টোবর থেকে বিএনপির महासचिव কিন্তু কারাগারে রয়েছেন তো এই ছিল সিএমএম আদালত থেকে আমার কাছে এই সবশেষ খবর বিএনপির महासचिवের জামিন শুনানির বিষয়ে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম ঢাকার সিএমএম আদালতের সামনে থেকে নির্বাচনে পার্বত্য জেলার আসনগুলোর ফলাফলের বিস্তারিত জানব মাকসুম আলম খানের কাছ থেকে মাকসুম পার্বত্য জেলার আপনার কাছে কি তথ্য আছে সেই আসনগুলো নিয়ে जी पार्वत तीन जिला नहीं तथ्य रही है से ही तथ्यगुल चाहिए बान्दरबान खागड़ाछड़ी और रांगामाटर जो भोटे चित्र से एक दर्शक जान दीते चाहिए से प्रथमत बान्दरबे आसनटी नहीं कथा बोलते चाहिए हे बान्दरबे एक आसन रही है जे आसनटी जी जे तीन शी आसने आसने निवाचन अनुष्ठित है एबार जदि एक आसने निवाचन स्थगित हो कारण नौगा दर जिन प्रार्थी छें स्वतंत्र प्रार्थी मारा जावर कारण दुशो निरानबई आसने आसने निवाचन अनुष्ठित हे एक आसने परवर्ती निवाचन अनुष्ठित तो से ही तीन सौ आसन मध्य एके बारे शेषर आसनटी हे बान्दरबन एक आसनटी बान्दरबन एक आसने देखी जो दुई लक्ष आठाशी हज़ार त्रिस जन भोटार रेन थी छें आवामी लीगर वीर बाहदुर ऊसई सिंह मैं विपुल भोटे आसले विपुल व्यवधान जयलाभ कर जतियों पार्टी ए टी एम शहीदुल इसलम के हारिए वीर बाहदुर ऊसई सिंह जिन ओ अंचले व्यापक जनप्रिय और प्रभावशाली एक राजनीतिद परिवार सदस्य राजनीतर संगे जुक्त तरह स्त्री किंबा सन्तान ताओ सक्रिय राजनीतर संगे जुक्त रेन एक ही संगे क्रीड़ा संगठक और बाफुफर सबक सिनियर सहसभापति तो क्रीड़ा अंगने तरह जेहेतु जुक्त तर कारण आसले ओई अंचले आसले व्यापक जनप्रियता रही है आप बान्दरबन सम्पर् आलोचना कर लम एक खागड़ा छुड़ी नहीं आलोचना करते चाहिए खागड़ा छुड़ी तो एक आसन रही है ये दुशो आठानब्बे नम्बर संसदीय आसन एवं ये मोट भोटार हे पाँच लक्ष पंदो हज़ार चारशो ऊनीस जन एखे देखी आवामी लीगर जिन प्रार्थी इनी एक हेभिएट प्रार्थी वही एलिकार गुजेंद्र लाल त्रिपुरा एखे चार जन प्रार्थी छें मोट पार्वत्य जो तीन जिले तीन जिलार मध्य सब चे बस प्रार्थी एखने देखी एवं एखे जतियों पार्टी मिथिला रोजा एके बारे मान कम्पिटन जदि बलाछाचीना बाकी दुई जन आओ पिछिए कूजेंद्र लाल त्रिपुरा सम्पर् प्रख्यात राजनीतिद टाना तीन बार संसद सदस्य एक ही संगे खागड़ाछड़ी पार्वत्य जिला परिषद चेयरमान हिसाब से क्या कर ग्रहण योग्यता रही है आप खागड़ाछड़ी सम्पर्क और बान्दरबान सम्पर्क रांगामाटी सम्पर्क एक आलोचना करते चाहिए दुशो निरानब्बे नम्बर ये आसले संसदीय आसन और एखे चार लक्ष चुहत्तर हज़ार चारश चुवान्न भोटार रेन एखे एक हेभिएट प्रार्थी दीपंकर तालुकदार मोट 
পাঁচ বারের সংসদ সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এই এইখানে আসলে জাতীয় পার্টির কোনো জাতীয় পার্টির কোনো প্রার্থী ছিল না বাকি যে দুজন প্রার্থী বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোট এবং তৃণমূল বিএনপি থেকে তারা আসলে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একদম যেতেই পারেনি কারণ দেখুন চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশো চুয়ান্ন ভোটের মধ্যে ভোটার যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে দুই লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশো তিয়াত্তর ভোট পেয়ে তিনি আসলে ব্যাপক ব্যবধানে জয়লাভ করেছে তো আমরা যেটা দেখলাম যে প্রথমে বলছিলাম যে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় হয়েছে বা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য যে তিন জেলা সেটায় সেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই আসলে সবখানে বিপুল ভোটে আসলে জয়লাভ করেছেন সময় সংবাদে আরও থাকছে নিজ দেশেই তোপের মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন অনুষ্ঠানের শুরুতেই গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি বিক্ষোভকারীদের বাধ্য হয়ে থামিয়ে দেন বক্তব্য মধ্যপ্রাচ্যগামী যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে চট্টগ্রাম থেকে সৌদি আরবের মদিনায় সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হলো প্রথম দিন একশো জন যাত্রী নিয়ে শাহমানো বিমানবন্দরে অবতরণ করে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট এখন থেকে যাত্রা পথের সময় অন্তত চার থেকে পাঁচ ঘন্টা কমে আসবে শাখাটিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট চট্টগ্রাম শাহমানত বিমানবন্দরে অবতরণ করল বাংলাদেশ বিমানের সেভেন এইট সেভেন মডেলের ড্রিম লাইনার সৌদি আরবের মদিনা থেকে আসা যাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ এবং বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা আগে এই যাত্রীদের রাজধানী ঢাকা থেকে ঘুরপথে চট্টগ্রাম আসতে হতো যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে চালু হলো সরাসরি বিমান চলাচল এটা চালু হওয়াতে আমাদের সুবিধা হয়েছে যে যাদের আমাদের যে হজের সময় যে ফ্লাইটগুলো আসে ওগুলো কিন্তু ঘুরে আসতো তো অনেক হ্যাসেল তাদের ফিল করতে হতো এখন তো এই হ্যাসেলটা থাকবে না ডাইরেক্টলি চট্টগ্রামে চলে আসবে তারা আজকে প্রথম ফ্লাইট আমাদের যাত্রী নিয়ে আসছেন তো ভবিষ্যতে এটা থাকবে প্রতি সপ্তাহে একটা ফ্লাইট মধ্যে থেকে আসবে যেটা আগে ছিল না এটা পূরণ হলো সৌদি আরবের যাত্রীদের বিভিন্ন গন্তব্য হয়ে প্রথমে সৌদি আরবের মদিনা এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের ঢাকায় আসতে হতো এরপর চট্টগ্রামের যাত্রীদের বিমান কিংবা সড়ক পথে পৌঁছানোর জটিলতা থেকে মুক্তি মিলছে তাই উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা বিশেষ করে পবিত্র হজ এবং ওমরা পালনকারীদের ভোগান্তি ছিল সবচেয়ে বেশি আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে ছয় ঘন্টা লাগছে বলো এই ফরত আমি মদিনা থেকে চট্টগ্রাম আসছি चलाचल कर चट्टग्राम आसा जी बाढ़ती अंत पांच घंटा समय लगत राजधानी ढाका नेमे आसते हत চট্টগ্রামে এখন অন্তত আট ঘন্টা সময় বেঁচে গেছে এমনটি বলছেন যাত্রীরা চট্টগ্রাম শাহমানত বিমানবন্দর থেকে কমল দে সমসংবাদ কাটেনি কাঁচা বাজারের অস্থিরতা রাজধানীতে বেশিরভাগ সবজি বিক্রি হচ্ছে নব্বই থেকে একশো টাকা কেজি দরে আবারও সাতশো টাকা কেজি দরে শুরু হলো গরু মাংস বিক্রি কারণ বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান লাগাতার লোকসান কমাতে সকাল থেকে তারা সাতশো টাকা কেজি দরে গরু মাংস বিক্রি করছেন তবে কেজিতে দশ টাকা কমে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে একশো নব্বই টাকায় এদিকে নির্বাচন কেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন আতঙ্ক কেটে স্বাভাবিক হতে শুরু করলেও এখনও চড়া দামে সবজি বেচা কেনা হচ্ছে বলে জানান পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা খুচরা বাজারে বেশিরভাগ সবজির বিক্রি হচ্ছে নব্বই থেকে একশো টাকার মধ্যে তবে দুই এক দিনের মধ্যে দাম অনেকটাই কমে আসবে বলে আশাবাদী বিক্রেতারা তিরিশে শীতের দাপট দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া সহ ঠান্ডা জনিত নানা রোগের প্রকোপ পৌষের বিদায়ের ক্ষণে প্রকৃতি জুড়ে কনকনে শীত ঘন কুয়াশা ভেদ করে গুড়ি গুড়ি শিশির কণা আর হিমালয় থেকে ধেয়ে আসা হিম শীতল বাতাসে বিপর্যস্ত উত্তরের জনপদ শীতের সবচেয়ে বেশি বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ 
শীতার্ত জনগোষ্ঠীর দাবি এখনো মেলেনি মানবিক সহায়তা নীলফামারি ও পঞ্চগড়ে বেলা বাড়লেও দেখা মেলেনি সূর্যের রাস্তায় হেডলাইট জ্বালিয়ে চলে যানবাহন ভোরে সৈয়দপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘন কুয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে বিমান ওঠা নামা আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে মাথা ব্যথার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লোহিত সাগর হাউথিদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে এই পথে জাহাজ চলাচল বন্ধ করেছে বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ঘুর পথে পণ্য রপ্তানিতে বাড়তি সময় লাগছে ১৪ থেকে পনেরো দিন আর এতে কন্টেনার প্রতি খরচ বেড়েছে প্রায় এক হাজার ডলার সব মিলিয়ে রপ্তানি খাতে বিপর্যয়ের শঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা শুভ খানের রিপোর্ট এশিয়া থেকে ইউরোপে পণ্য পাঠাতে সবচেয়ে সহজ ও খরচ সাশ্রয়ী রুট লোহিত সাগর দিয়ে সুয়েজখাল পাড়ি দেওয়া প্রতি বছর অন্তত সতেরো হাজার জাহাজ চলাচল ও বিশ্ব বাণিজ্যের দশ শতাংশ পরিবহন করা হয় গুরুত্বপূর্ণ এই পথ দিয়ে তবে স্বস্তির এই জলপথই এবার হয়েছে কঠিন আশঙ্কার কারণ গত আঠেরো নভেম্বর থেকে চার জানুয়ারি পর্যন্ত লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে পঁচিশ বার হামলা চালিয়েছে হাউথিরা এতে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে জাহাজ চলাচল বন্ধ রেখেছে এমএসি মেয়ার্কস সিএমএ সিজিএম কস্কো ও জার্মান প্রতিষ্ঠান হ্যাপাক লয়েড ব্যবহার করছে বিকল্প রুট গ্লোবাল ট্রেড ডেটা প্রোভাইডার কেপলার জানিয়েছে চলতি সপ্তাহে লোহিত সাগরের পরিবর্তে আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপ রুট ব্যবহারকারী জাহাজের সংখ্যা পঞ্চান্ন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো চব্বিশটিতে নতুন রুট নিয়ে বিপাকে পড়েছেন দেশের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের প্রায় ষাট শতাংশ কার্গোই লোহিত সাগর দিয়ে সুয়েজখাল হয়ে ইউরোপে পৌঁছায় তবে আফ্রিকা ঘুরে ইউরোপে পণ্য পাঠাতে আট থেকে দশ দিন বাড়তি সময় লাগছে শুধু তাই নয় বেড়েছে খরচও বাংলাদেশের বন্দর থেকে প্রতি বিশ ফুট কন্টেইনারে পাঁচশো ডলারের পিক সিজন সার চার্জ আরোপ করেছে ফরাসি প্রতিষ্ঠান সিএমএ সিজিএম পাঁচশো ডলারের ইমার্জেন্সি পিএসএস আরোপ করেছে জাপানি ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেস একই কন্টেনারে বাড়তি এক হাজার ডলার নিচ্ছে এমএসসি একই পথে হেঁটেছে জার্মানির হ্যাপাক লয়ডো যা তৈরি করেছে বাজার হারানোর সংখ্যা বাইরেও মানে টাইম বেশি খরচ বেশি এই সমস্ত কারণও কিন্তু ওই তখন তারা ইয়ে করে যে নিয়ারের নিয়ারেস্ট কান্ট্রি কারা আছে ওখান থেকে মালটা নেওয়ার জন্য বছরে প্রায় দশ মিলিয়ন বেল তুলা আমদানি করে বাংলাদেশ বিপাকে পড়েছেন এ খাতের ব্যবসায়ীরাও আমার কাঁচা মালটা যদি আমি দেরিতে পাই আলটিমেটলি আমাদের উৎপাদিত পণ্যেরও দাম বাড়বে এটাতে আমাদের কম্পিটিভনেসটা হারাবে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সমুদ্র পথে এই সংকট পোশাক সহ দেশের আমদানি ও রপ্তানি মুখে খাতে তৈরি করবে নতুন সংকট এমন আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা ইউরোপ আমেরিকার মতো পর্যটন নগরী কক্সবাজারে ভ্রমণ প্রপাসুদের জন্য চালু হচ্ছে দ্বিতল ছাদ খোলা টুরিস্ট বাস কাল থেকে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভে চলাচলের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে পর্যটনকে বিকশিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে প্রশাসন মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদুর রুবেল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের নগরী কক্সবাজার যেখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যার বালিয়াড়িতে বিচরণ করে হাজার হাজার লাল কাঁকড়া আর নীল জলরাশিতে মুগ্ধতা ছড়ায় ডিঙ্গি নৌকা রয়েছে দীর্ঘ আশি কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ যার এক পাশে সাগর অন্য পাশে পাহাড় যা দেশি বিদেশি ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্ট করে এবার অপরূপ সৌন্দর্যের এমন দৃশ্যগুলো দেখা যাবে বাসে বসেই ভ্রমণ পিপাসুদের সুবিধার্থে যার জন্য দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভে বুধবার চালু হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার মতো দ্বিতল ছাতকোলা ট্যুরিস্ট বাস এরই মধ্যে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে প্রশাসন বলছে কক্সবাজারের পর্যটনকে বিকশিত করতেই এমন উদ্যোগ না হয়েছে দেশি বিদেশি পর্যটকদের কাছে কক্সবাজারকে আকর্ষণীয় করতে টুরিস্ট বাস আরও বাড়ানোর দাবি পর্যটন বিশ্লেষকের এই ধরনের যানবাহনের সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি করা দরকার তাহলে পর্যটকরা এখানে 
যে যোগাযোগ সমস্যাটা ছিল সেই সমস্যা থেকে রেহাই পাবে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ও বিআরটিসি সহযোগিতায় টুরিস্ট বাস দুটি চলাচল করবে মেরিন ড্রাইভের লাবনী দরিয়ানগর ইনানি পাতুয়া টেক আর বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ বলছে লাল সবুজের বিআরটিসি সেবা পর্যায়ক্রমে আরো বাড়ানো হবে পর্যায়ক্রমে আমরা কিন্তু এখান থেকে ফুল ফেজ যখন ডিপো চালু করতে পারবো তখন এখান থেকে কিন্তু এই জেলা থেকে অন্যান্য জেলার সাথে ইন্টারসিটি কানেকটিভিটি আর বৃদ্ধি পাবে আধুনিক এই টুরিস্ট বাসের একটিতে রয়েছে ছাপ্পান্নটি আসন আর একটিতে পঁচাত্তরটি আসন আর প্রতিটি আসনের জন্য পর্যটকদের গুনতে হবে ছয়শো থেকে সাতশো টাকা সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার এবার নিজ দেশে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক অনুষ্ঠানে তার বক্তব্যের মাঝেই ফিলিস্তিনে দ্রুত যুদ্ধবিরতির দাবি জানান কয়েকজন বিক্ষোভকারী এতে বাধ্য হয়ে সাময়িক নিজের বক্তব্য বন্ধ রাখতে হয় বাইডেনকে পরে নিরাপত্তা কর্মীরা বিক্ষোভকারীদের বের করে নিয়ে যান ফিলিস্তিনের গাজায় এখনই যুদ্ধবিরতি দিতে হবে এমন স্লোগানের মুখর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনুষ্ঠানের স্থল বাইডেন নিজেও তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে স্লোগান দিয়েই যান বিক্ষোভকারীরা সোমবার সাউথ ক্যারোলাইনার একটি শহরে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া প্রেসিডেন্ট বাইডেন বাধ্য হয়ে অল্প সময়ের জন্য নিজের বক্তব্য বন্ধ রাখেন তিনি পরে তার নিরাপত্তা কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে বিক্ষোভকারীদের বের করে নিয়ে যান চলমান হামাস ইসরায়েল যুদ্ধে তেল আবিবকে একতরফা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সব ধরনের সহযোগিতা করছেন বাইডেন এর ফলে নিজ দল এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে আন্দোলন করে আসছেন মার্কিন নাগরিকরা বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিতে নিজ প্রশাসনের প্রতি চাপ অব্যাহত থাকলেও তা গুরুত্ব দিচ্ছেন না বাইডেন এর ফলে তার জনপ্রিয়তাও কমছে হু হু করে দু হাজার বিশ সালের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম ভোটারদের মধ্যে যেখানে বাইডেনের জনপ্রিয়তা ছিল প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ বর্তমানে তা নেমে এসেছে বিশের নিচে এমনকি আগামী নির্বাচনে তাকে ভোট না দেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছেন মুসলিম ভোটাররা রাহানুল রানা সময় সংবাদ হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান যুদ্ধ নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে সোমবার রাতে গাজা ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলা চালিয়েছে হামাস পাল্টা উপত্যকাটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে তেল আবিব এদিকে যে উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য সফর তা অনেকটা সার্থক বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিকেন সোমবার রাতে দফায় দফায় গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী পাল্টা ইসরায়েল ভূখণ্ড লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস এদিন মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ সফর শেষে তেল আবিবে পৌঁছান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন চলমান যুদ্ধ আঞ্চলিকভাবে যেন ছড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়ে দেশগুলোর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি একই সঙ্গে যুদ্ধ শেষে গাজাকে আবারও পুনর্গঠনে সব দেশ একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে তেল আবিবের পর পশ্চিম তীর ও মিশের সফর শেষে ওয়াশিংটনে ফিরে যাবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে পুরোপুরি ধ্বংসের নগরীতে পরিণত হয়েছে অবরুদ্ধ গাজা চারিদিকে শুধু ইসরায়েলি বর্বরতার ছাপ এর মাঝেই কোথাও কোথাও চলছে বিমান হামলা তাদের বর্বর হামলায় প্রতিদিনই বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি নতুন করে আরও দুই সাংবাদিক নিহত হয়েছেন ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণে ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন উপত্যকাটির বেশিরভাগ মানুষ যাদের অবস্থান এখন কোনো না কোনো আশ্রয় শিবিরে গাজার পাশাপাশি পশ্চিম তীরে অব্যাহত আছে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান কোনো না কোনো অজুহাতে বাড়িঘর তল্লাশি চালাচ্ছেন তারা এমনকি কেউ বাধা দিলে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তীব্র তুষারপাতের রাশিয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে গেল অর্থ শত গাড়ি প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত চারজন আহত হয়েছেন শিশু সহ আরও বিশ জন এদিকে তুষারপাতের কারণে রাস্তাঘাট ঢেকে যাওয়ায় ইউক্রেন পোল্যান্ড সড়কে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট পাখির চোখে প্রথমে দেখে বোঝার উপায় নেই নিচে গাড়ির জটলা লাগার কারণ কি কিন্তু কাছে যাওয়ার পরই ভয়াবহতা দৃশ্যমান সোমবার রাশিয়ার নবগরদ অঞ্চলে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে মহাসড়কে জমে থাকা পিচ্ছিল বরফের কারণে একের পর এক গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলছে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িগুলোকে পেছন থেকে আসা গাড়িগুলো ধাক্কা দেয় এতে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে পঞ্চাশের বেশি যানবাহন 
খবর পর পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত হয়েছে বেশ কয়েকজন এদের মধ্যে শিশু রয়েছে গুরুতর অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এদিকে তুষারপাত ও তীব্র ঠান্ডায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে পোল্যান্ড ইউক্রেন মহাসড়কে ঠান্ডায় বরফ জমে যাওয়ায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে পণ্য বোঝায় ট্রাকগুলো ইউক্রেনে ঢোকার জন্য সারিবদ্ধভাবে সীমান্তে অবস্থান করছে অনেকে আবার নিজ গাড়ি থেকে তুষে সরানোর কাজ করছেন তারা বলতে পারছেন না কবে নাগাদ পরিস্থিতি ঠিক হবে তবে তীব্র ঠান্ডায় ট্রাক চালকদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে সীমান্তেই রাহানুল রানা সময় সংবাদ জার্মানিতে কৃষি খাতে ভর্তুকি কমানো সহ কৃষকদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছেটে ফেলায় রাজপথে নেমেছেন দেশটির হাজার হাজার কৃষক রাজধানী বার্লিন সহ প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের সড়ক ও মহাসড়ক দখল করে সলজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কৃষকরা জার্মানি থেকে কৃষক আন্দোলনের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া হঠাৎই কৃষকদের কপাল পড়তে শুরু করেছে জার্মানিতে বিশেষ করে কৃষি খাতে কর না কমানো সহ সব ধরনের ভর্তুকি সুবিধা বাতিল করার দেশের চ্যান্সেলর ওলাফ সলসের নেতৃত্বে তিন দলের জোট সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে কৃষকরা আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানী বার্লিনের ঐতিহাসিক সড়ক স্ট্রাসডেস জিপসেন্টে ইউনি সহ দেশটির বিভিন্ন প্রদেশের সড়ক মহাসড়ক দখল করে নেয় দশ হাজারেরও বেশি কৃষি খাতে ব্যবহৃত ট্রাক্টর কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ চাই কৃষক নাই তো কৃষি নাই খাবার নাই তো ভবিষ্যৎ নাই শিরোনামে বেনার পোস্টার টাঙিয়ে প্রতিবাদ জানায় হাজারো কৃষক দেখুন কৃষক হিসেবে এই কাজ বোধ হয় আর কখনো হবে না কারণ এই খাতে কর না কমানোর প্রচলিত সুবিধা বা জনগণের পক্ষে কাজ করছে না সাধারণ কৃষকরা যদি না বাঁচে দেশের অর্থনীতি তো তোলা নিতে যাবে তাই কৃষকদের আন্দোলনে সংহতি জানাতেই আমিও রাজপথে এসেছি কৃষকদের করা সকল দাবি অযৌক্তিক ও আইন বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ সলস সহ দেশটির কৃষিমন্ত্রী ঐতিহ্যগতভাবে কৃষি খাত সহ কৃষকদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয়া হচ্ছে বলেও জানায় সলস প্রশাসন তবে কৃষকদের এই আন্দোলনে দেশটির রক্ষণশীল চরম ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে ইন্ধন যোগাচ্ছে এমনও দাবি সলস সরকারের তাই রাজপথ ছেড়ে কৃষকদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান জার্মান চ্যান্সেলর মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো তীব্র শীতেও রাজপথে নেমে এসেছে জার্মানির সর্বস্তরের কৃষক তাদের দাবি মেনে না নিলে আন্দোলন আরও কঠোর করার হুমকি দিয়েছে তারা আর এই আন্দোলন শুধুমাত্র সশ্রের নেতৃত্বে তিন দলের জোট সরকারের জন্য তো বটেই এই দেশের অর্থনীতি এবং কৃষি শিল্পের জন্য অশুভ লক্ষণ বলছেন অর্থনীতিবিদরা জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আওয়ামী লীগের নিরকম নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা গণভবনে নতুন এমপিদের সঙ্গে মতবিনিময় শপথ কাল পর্যবেক্ষক না পাঠিয়ে ভোজ নিয়ে প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রের ধরে রাখতে চায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করার অঙ্গীকার এবং নাশকতার নয় মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন শুনানি আজ আনা হয়েছে আদালতে আইনজীবীদের বিক্ষোভ এ ছিল সময় সংবাদে খেলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন মাকসুম আলম খান সোয়ার ধন্যবাদ আপনাকে খেলার সময়ের আয়োজন নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়